നമസ്കാരം ഇന്ന് ഇതുവരെ സംഭവിച്ച സമഗ്ര വാർത്തകളുമായി ട്വന്റി ഫോർ റൗണ്ട് അപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു എൻ ഷംസീറിന്റെ ഗണപതി പരാമർശത്തിൽ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സി പി ഐ എം എൻ ഷംസീറിന്റെ വാക്കുകൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തത് ധ്രുവീകരണത്തിന് ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് മിത്തുകളും ശാസ്ത്രവും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത് വിവാദ പരാമർശത്തിൽ മാപ്പുമില്ല തിരുത്തുമില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി വിവാദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ ഇത് തിരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തില്ല സംസീവ് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ശരിയാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനം ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് അതിനെ പിന്നോക്കം വലിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ എൻ എസ് എസ് വഴിപാട് നടത്തുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ല വഴിപാട് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കിയോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേൽ കുതിര കയറരുതെന്നും സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അതായത് തീയതി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ബോംബെയിലെ റിലയൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ക്ലാസ്റ്റർ സർജറിയിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധിജി പറയുന്ന ഗണപതിയെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ആദ്യം പരാമർശിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മിത്ത് മിത്തായിട്ട് കാണണം ചരിത്രം ചരിത്രമായിട്ട് കാണണം ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രമായിട്ട് കാണണം വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഏതോ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആരോപണം എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് മിത്ത് വിവാദത്തിൽ സ്പീക്കറെ വിമർശിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കണം എല്ലാ വിചാരധാരകളും കയറിയിറങ്ങട്ടെ എന്ന വി ഡി സതീശന്റെ പ്രസ്താവന വർഗീയ നിലപാടെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ വിമർശിച്ചു അവരാദ്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ട് പുസ്തകമുണ്ട് ഒന്ന് വിശ്വചരിത്രാവലോകം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകമാണ് മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ ആ രണ്ട് പുസ്തകവും ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് വിചാരധാരകൾ അപ്പോൾ വിചാരധാര നല്ല മനസ്സിന് പോകണം വിചാരധാരകൾ കയറിയിറങ്ങട്ടെ വി ഡി സതീശന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാണ് വിചാരധാരകൾ കയറിയിറങ്ങട്ടെ അപ്പൊ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിചാരധാര ഏതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഓൾ വാഴ്ത്തരുടെ വിചാരധാരയാണ് തന്റെ പരാമർശം മതവിശ്വാസത്തിന് എതിരല്ലെന്ന് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല പരാമർശം ശാസ്ത്ര അവബോധത്തെ കുറിച്ചാണെന്നും എല്ലാ മതങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും എ എൻ ഷംസീർ പറഞ്ഞു വിഷയത്തിൽ സുകുമാരൻ നായർക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും സ്പീക്കർ തന്റെ മതേതര നിലപാടുകളെ ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാനാകില്ലെന്നും വിശ്വാസികൾ തനിക്കൊപ്പമാണെന്നും എ എൻ ഷംസീർ പറഞ്ഞു ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന നിലയിൽ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസികളെ ഹർട്ട് ചെയ്യുക പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എവിടെയൊക്കെ എത്തുന്നത് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മുമ്പ് പലരും ഇത്തരം പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേ ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിശ്വാസിയെ ഹർട്ട് ചെയ്യാനല്ല ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഹോണസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു മതവിശ്വാസിയും ഹർട്ട് ചെയ്യാനല്ല അദ്ദേഹം ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അവകാശമുള്ളത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു മതവിശ്വാസികൾ എൻ്റെ കൂടെയാണ് പലരും എനിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ ആരും ഹർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് വളരെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ആണ് വിവാദ പരാമർശം സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ തിരുത്തണമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസികളെ വേദനിപ്പിച്ച പരാമർശം തിരുത്തി പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കണം സ്പീക്കർ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്ക് സി പി ഐ എം നൽകുന്ന പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം മതേതര കേരളത്തെ കുത്തി നോവിക്കുന്നതാണെന്നും കെ സുധാകരൻ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു അലമീൻ ചേരുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി അമീൻ ഈ അല്പസമയത്തിനകം ഈ എൻ എസ് എസ് പ്രഖ്യാപിച്ച നാമജപ ഘോഷയാത്ര ഉൾപ്പെടെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കെ സുധാകരൻ ഈ രീതിയിൽ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്നു നമുക്കറിയാം പല രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ വരുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കണം സ്പീക്കർ എന്നതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ സ്മിത സ്പീക്കർ നടത്തിയ പരാമർശം അത് വിശ്വാസികളെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കെ സുധാകരൻ പറയുന്നത്
ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എൻ എസ് എസ് എടുത്ത് ശ്ലാഘനീയമായ നിലപാടിനെ സ്മരിക്കുന്നതായും കെ സുധാകരൻ പറയുകയാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ വർഗീയ അജണ്ടയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കാതെ എന്നും മതനിരപേക്ഷ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള എൻ എസ് എസിനെ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാനുള്ള സി പി എം ശ്രമം അനുവദിക്കില്ലെന്നും യു ഡി എഫിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ എൻ എസ് എസിനുണ്ട് എന്നും കെ പി എസ് സി അധ്യക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മാപ്പുമില്ല തിരുത്തുമില്ല എന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രസ്താവന അത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ തെറ്റായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ വീട് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി മാപ്പ് പറഞ്ഞ സമീപകാല ചരിത്രം സി പി എം നേതൃത്വം മറക്കരുതെന്ന് അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുധാകരൻ അത്തരം ഒരു പ്രസ്താവന കൂടി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും വിശ്വാസികളെ വേദനിപ്പിച്ചൊരു പരാമർശമായി തന്നെയാണ് സ്പീക്കറുടെ പ്രസ്താവനയെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അത് തിരുത്തണമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നിലവിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാവുകയാണ് അത് ആളിക്കത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ സ്പീക്കറും സി പി എം നേതൃത്വവും തന്നെ മുൻകൈയ്യെടുക്കണമെന്നൊരാവശ്യമാണ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്പീക്കർ ഈ പ്രസ്താവന തിരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന്റെയും അഭിപ്രായം അലമീനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഈ വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നത് സ്പീക്കറുടെ ഗണപതി പരാമർശത്തിൽ ചർച്ചകളും വിവാദങ്ങളും നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു വിശ്വാസത്തെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം അതിന് വിരുദ്ധമായ ചർച്ചകൾ അനാവശ്യമാണെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇതിപ്പോ വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു ചർച്ചയാണ് നടക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ ഒരു കോൺടെസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ ചർച്ച ഉണ്ടാവാൻ ഇടയാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു എല്ലാവരും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കണം അതിന് വിരുദ്ധമായ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവുന്നതും ശരിയല്ല ആ ചർച്ച എൻ എസ് എസ് സാമുദായിക ധ്രുവീകരണത്തിന് ശ്രമിക്കില്ലെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു വിശ്വാസ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അവർ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ആവർത്തിച്ചു അല്ല എൻ എസ് എസ് മൈൽഡ് ആവും ഈ വിഷയത്തിൽ കാരണം വെച്ചാൽ എൻ എസ് എസ് എപ്പോഴും മതേതര കാഴ്ചപ്പാട് എടുത്ത് അതേ അവസരം വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ആരെക്കുറിച്ച് പൊതുവിലുള്ള ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ധാരണ അല്ലാതെ അവർ പർപ്പസ്ഫുള്ളായിട്ട് കമ്മ്യൂണൽ ഡിവൈഡ് ഉണ്ടാക്കാനോ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാനോ ഒന്നും പോകാറില്ല കാരണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നാൽ അവർ മുമ്പിലുണ്ടാവും അത് സമുദായത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ വന്നാലുണ്ടാവും വിശ്വാസത്തിന് വിശ്വാസ സമൂഹം മുഴുവൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ട്വന്റി ഫോർ റൗണ്ട് അപ്പിലേക്ക് വീണ്ടും ആലുവയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച സർക്കാർ മാതാപിതാക്കളുടെ സംയുക്ത അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് തുക കൈമാറുക മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം ഇതിനു പുറമെ കാർഷിക മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി പുതിയ കമ്പനി രൂപീകരിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു അഗ്രി പാർക്കുകളും ഫ്രൂട്ട് പാർക്കുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് കമ്പനി കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് കമ്പനിയെ എതിർത്തിരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ഷഫീദ് റാവുത്തർ ചേരുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഷഫീദ് ആലുവയിലെ അഞ്ചു വയസ്സുകാരി കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നു അത് എപ്പോഴത്തേക്കാകും നൽകുക വലിയ ദുഃഖകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എങ്കിൽ പോലും മറ്റെന്തെല്ലാം തീരുമാനങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലുണ്ടായി ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാണ് ആലുവയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ ധനസഹായമായി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് മാതാപിതാക്കളുടെ സംയുക്ത അക്കൗണ്ടിലേക്കായിരിക്കും ഈ തുക കൈമാറുക സർക്കാർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ കൈക്കൊള്ളുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് വിവരം അതേസമയം ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലെടുത്ത മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കാപ്കോ എന്ന പേരിൽ പുതിയ കമ്പനി രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ അതായത് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ അധികാര പരിധിയെ ചൊല്ലി വ്യവസായ വകുപ്പ് എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആ എതിർപ്പ് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പനി രൂപീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസഭായോഗം എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാർഷിക വിപണന സംവിധാനമാണ് കമ്പനി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പൊതുബ്രാന്തിൽ കൊണ്ടുവരും മാത്രമല്ല സിയാൽ മാതൃകയിൽ ആയിരിക്കും പദ്ധതി ഉണ്ടാവുക കർഷകർക്ക്
മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി എം ബി ബി എസ് ബിരുദം നൽകിയത് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അച്ഛൻ കെ കെ മോഹൻദാസിനും അമ്മ വസന്തകുമാരിക്കും ബഹുമതി സമ്മാനിച്ചു വികാരനിർഭരമായ നിമിഷങ്ങൾക്കാണ് വേദി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് വന്ദനാദാസിന്റെ പ്രവർത്തനം മാതൃകയാക്കണമെന്ന് യുവ ഡോക്ടർമാരോട് ഗവർണർ നിറകണ്ണുകളോടെയാണ് വന്ദനാദാസിന്റെ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി കുടുംബം മടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ മെയ് പത്തിനാണ് കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഹൌസ് സർജനായിരുന്ന ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മറ്റൊരു കേസിൽ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടവട്ടൂർ സ്വദേശി സന്ദീപ് ഡോക്ടർ വന്ദനയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ മൊൻസന്മാവുങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഐ ജി ജി ലക്ഷ്മണിന് വീണ്ടും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ നോട്ടീസ് ഈ മാസം പതിനൊന്നിന് കളമശ്ശേരി ഓഫീസിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ നോട്ടീസ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണും സ്പീക്കറുടെ സ്വന്തം സമുദായത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതേ സമു സമു സമീപനം സ്പീക്കർ എടുക്കുമോ എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും അതോടൊപ്പം എസ് എൻ ഡി പിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും ഈ കാര്യത്തിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൻ്റെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ അമർഷവും ദുഃഖവും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ശേഷവും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കാനോ മാപ്പ് പറയാനോ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള സമീപനം അങ്ങേയറ്റത്തെ ധാർഷ്ട്യവും വെല്ലുവിളിയുമാണ് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പീക്കർ തിരുത്തണമെന്നാണ് ഇതുവരെ സ്പീക്കർ തിരുത്താൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല സ്പീക്കർ തിരുത്തില്ലെങ്കിൽ തിരുത്തില്ല എന്നുള്ള സമീപനം തന്നെ എടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തോട് ആ സമ്മേളനത്തിൽ സ്പീക്കർ എടുക്കുന്ന സമീപനത്തോട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാനും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ആരാധനാമൂർത്തികൾക്കെതിരായിട്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിരന്തരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവഹേളനപരമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ആ പരാമർശങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു സമൂഹം കാണുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിലെ ഭരണപക്ഷം എന്നുള്ള നിലയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ തരത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമുദായത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ ആ സമൂഹത്തെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്ന സമീപനം ആ സമീപനത്തിന് ആ സമുദായത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ആ നിലപാടുകൾക്ക് അല്പം പോലും വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സമീപനം ആ സമീപനം പ്രതിഷേധാർഹമാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള പദവിയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നൽകേണ്ട പരിഗണന ആ പരിഗണന നൽകാൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും തയ്യാറാകണം എന്നാണ് എനിക്കൊരിക്കൽ കൂടി ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ തൻ്റെ വിവാദ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് സ്പീക്കറെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണോ കോൺഗ്രസ് ചെയ്യ ചെയ്യുക എന്നത് അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയണം ഈ രീതിയിലുള്ള ഈ ഹിന്ദു വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ഒന്നാകെ അവരുടെ മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ പരാമർശം തീർച്ചയായും പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കിയത് കൂടുതൽ വാർത്തകളിലേക്ക് തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം
വാർത്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ എസ് എസിന്റെ പ്രതിഷേധ ഘോഷയാത്ര നടക്കുകയാണ് നാമജപ ഘോഷയാത്ര സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിന്റെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് എതിരെയാണ് നാമജപ ഘോഷയാത്ര ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമാവുകയാണ് ഗണപതി വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ പൂജകളോടുകൂടിയാണ് ഘോഷയാത്ര ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമാകുന്നത് നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് വി എ ഗിരീഷ് ചേരുന്നുണ്ട് ഗിരീഷ് ഈ നാമജപ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമാകുന്നു നിരവധി പേർ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് വിശ്വാസികൾ ഉൾപ്പെടെ എൻ എസ് എസ് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ സ്മിത എൻ എസ് എസിൻ്റെ വിശ്വാസ സംരക്ഷണ ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നാമജപ ഘോഷയാത്ര അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പാളയത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കും പാളയത്ത് ഗണത ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് പഴവങ്ങാടിയിലേക്ക് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നാമജപ ഘോഷയാത്ര ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പാളയത്ത് വലിയ തരത്തിലുള്ള എൻ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്തജനങ്ങളുടെയും ഒരു തിരക്ക് തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ഒരുപക്ഷെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു സമരമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ എസ് എസ് തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് എൻ എസ് എസിന്റെ താലൂക്ക് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ സംഗമം എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം നാമജപ ഘോഷയാത്രയാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഷംസീറിന്റെ പ്രസ്താവന സ്പീക്കറുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ സംഗമം കൂടിയാണ് അത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധ സംഗമം നടക്കുന്നത് അതിലും അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ പാളയത്ത് നിന്ന് ഈ നാമജപ ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെടും ശബരിമല സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണോ നാമജപ പ്രതിഷേധം നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാമജപ ഘോഷയാത്ര നടന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും പാളയത്ത് നിന്നുള്ള നാമജപ ഘോഷയാത്രയും ഈ ഘോഷയാത്രയിൽ മറ്റൊരു മതവികാരവും ഹനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ യു ഡി എഫിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പിന്തുണ ഇപ്പോൾ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഈ പ്രകടന ഈ നാമജപ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വളരെ വലിയൊരു തിരക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ പാളയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന നമുക്ക് കാണാം ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം ഒരു വാഹനത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഗണപതി വിഗ്രഹം അതിന് മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന പൂജകൾ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും നാമജപ ഘോഷയാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുക അഞ്ച് മണിക്കാണ് നേരത്തെ സമയം ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പോലും എല്ലാവരും ടേം സൗകര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ അഞ്ചര കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ഘോഷയാത്ര നാമജപ ഘോഷയാത്ര തുടങ്ങാം എന്നുള്ള ഒരു കണക്കൂട്ടലിലാണ് നേതൃത്വം എൻ എസ് എസ് താലൂക്ക് യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ വലിയ വിപുലമായ തയ്യാറെടുപ്പ് തന്നെ ഈ നാമജപ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് സ്മിത ഗിരീഷ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് പുറമെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം ബി ജെ പിയുടെയോ മറ്റ് സംഘടനകളുടെയൊക്കെ നേതാക്കളോ പ്രവർത്തകരോ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ഗോകുൽ ഉറപ്പായും നിരവധി സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ അവരുടെ നേതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ എൻ എസ് എസിന് പിന്തുണ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി വി രാജേഷ് തന്നെ നേരിട്ട് ഈ നാമജപ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ഇതിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള താഴെത്തട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ഡലം അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ സംഘടനകൾ യു ഡി എഫിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സംഘടനകൾ മറ്റ് ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ എന്നിവയുടെയൊക്കെ നേതാക്കൾ ർ തന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ ഈ ഷംസീറിന്റെ വിവാദ പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ പരിപാടി കൂടിയാണിത് നാമജപ ഘോഷയാത്ര എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ ശക്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പ്രകടി പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കൽ കൂടിയാണ് ഈ പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കണം പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ എസ് എസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം അതിന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ തയ്യാറായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഇതിനെതിരെ നടപടി എടുക്കണം എന്നും എൻ എസ് എസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളോടും സർക്കാർ ഒരു നിസ്സംഗത കാണിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വികാരത്തെയും വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ പ്രസ്താവന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് മാപ്പ് പറയാതെ ഒരു
നിരവധി പ്രവർത്തകർ വിശ്വാസികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ എസ് എസിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ഈ വിഷയത്തിൽ എൻ എസ് എസുമായി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവർ ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് വിവിധ സംഘടനകളുണ്ട് സമുദായ സംഘടനകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധി പേർ എൻ എസ് എസിന് പിന്തുണയുമായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രതിഷേധം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായൊരു പ്രതിഷേധമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ തീരുമാനം അതിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് എൻ എസ് എസ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ താലൂക്ക് യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തലസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തരത്തിലുള്ളൊരു ജനകീയ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും എൻ എസ് എസ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയായിട്ടുമുണ്ട് ഗോകുൽ അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അലക്സ് ഇന്ന് സി പി ഐ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം വന്നു എൻ ഷംസീറിന്റെ പ്രതികരണം വന്നു മാപ്പുമില്ല തിരുത്തുമില്ല എന്ന് സി പി എമ്മും ഷംസീറും ഒക്കെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ ആവശ്യത്തെ മാപ്പ ആവശ്യത്തെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അതിനുള്ള എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും എൻ എസ് എസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിന്റെ ഗണപതി പരാമർശത്തിൽ മിത്ത് വിവാദത്തിൽ പ്രതിഷേധമാണ് അത് പ്രത്യക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു എൻ എസ് എസ് ഇന്ന് വിശ്വാസ സംരക്ഷണ ദിനത്തിൽ രാവിലെ ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വഴിപാടുകളും നേർച്ചകളുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും അത് നാമജപ ഘോഷയാത്രയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പാളയം മുതൽ പഴവങ്ങാടി വരെയുള്ള ഘോഷയാത്ര അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് ചേരുന്ന വിശദാംശങ്ങളുമായി അലക്സ് സ്പീക്കറുടെയും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ കൂടി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ മാപ്പ് ആവശ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ പ്രതിഷേധം അത് കൂടുതൽ ശക്തമാവില്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഘാടനം ഈ എൻ എസ് എസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഗോകുൽ നിസ്സംശയം പറയാം കാരണം ഇതിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എൻ എസ് എസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ഇതിൽ സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ മാപ്പ് പറയണം എന്ന് എൻ എസ് എസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അത് പൂർണ്ണമായി തള്ളുന്നു പാർട്ടി തള്ളുന്നു മാപ്പുമില്ല തിരുത്തുമില്ല എന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അല്പം മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കി കഴിയുകയും ചെയ്തു അതിനു പിന്നാലെ തന്നെ എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുമാരൻ നായരുടെ ഔദ്യോഗിക ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ പത്രക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ സി പി എം ഈ ആവശ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഷംസീറിന്റെ ആവശ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇനി സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് എൻ എസ് എസിന് അറിയേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അതായത് സമാധാനപരമായുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കും എന്നാണ് ആ പത്രക്കുറിപ്പിൽ എൻ എസ് എസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇത് പാളയത്ത് ഗണപതി കോവിലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലാണ് ഈ ആൾക്കൂട്ടം എൻ എസ് എസ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഈശ്വരവിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ന് വിശ്വാസ സംരക്ഷണ ദിനമായി എൻ എസ് എസ് ആചരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ ഈ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയാൻ സി പി എം തയ്യാറാകാത്ത പക്ഷം അത് മാത്രമല്ല അതിനെ അങ്ങേയറ്റം നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് കാണാൻ അവർ എടുത്ത നിലപാടിന്റെ പക്ഷത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ നാമജപ ഘോഷയാത്രയോട് കൂടി ഇതിനൊപ്പം സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിരവധിയായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഇതിലൊപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ദ ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി വി രാജേഷ് ഉണ്ട് എൻ എസ് എസിന്റെ ഈ സമരത്തിനൊപ്പം ബി ജെ പി പങ്കാളികളാകുകയാണോ ബി ജെ പി എൻ എസിന്റെ സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണോ അല്ല എൻ എസ് എസ് ആസ്വാദനം ചെയ്ത ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരും രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരൊക്കെ തന്നെ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ അണിചേരുന്നുണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിലും ബി ജെ പി ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചു എൻ എസ് എസ് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് എൻ എസ് എസും ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയൊരു മുന്നേറ്റമായി ആചാരലംഘനം നടത്താൻ തുനിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ തന്നെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകിയ ഒരു ചരിത്രം കേരളത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ എൻ എസ് എസിന്റെ നാമജപ ഘോഷയാത്ര തിരുവനന്തപുരത്ത് അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും ബി ജെ പി ജില്ലാ നേതാക്കൾ കൂടി ഈ നാമജപ ഘോഷയാത്രയിലേക്ക് എത്ത
വെള്ളവങ്ങാടിയിലേക്ക് പുറപ്പെടും എൻ എസ് എസ് തിരുവനന്തപുരം കരയോഗ കരയോഗത്തിൻ്റെ യൂണിയൻ്റെ എൻ എസ് എസ് യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിപാടി നാമജപ ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എൻ എസ് എസിൻ്റെയും തിരുവനന്തപുരത്തെ കരയോഗത്തിൻ്റെ യൂണിയൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് സംഗീത് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ദീപം തെളിയിച്ചത് ഇതിനുശേഷം വിശ്വാസികളുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സംഘടനകളുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും ഒക്കെ പിന്തുണയോടെ ഇവിടെ നിന്ന് പഴവങ്ങാടിയിലേക്ക് ഈ നാമജപ ഘോഷയാത്ര നീങ്ങാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പഴവങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും ഇതിനുശേഷം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ കൂടി പഴവങ്ങാടിയിലേക്ക് എത്തും അവിടെയും ഈ തേങ്ങ ഉടച്ച് പ്രാർത്ഥനകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൂജകളും ഉണ്ടാകും ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യഘട്ട പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ സൂചകമായി സൂചനയായി ഇപ്പോൾ എൻ എസ് എസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനും ശേഷം ഈ പറഞ്ഞേരത്തെ അലക്സൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സ്പീക്കറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു അനുകൂല ണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ തന്നെയാണ് എൻ എസ് എസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ പടിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു നാമജപ ഘോഷയാത്രയായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റ് സമര പരിപാടികൾ പിന്നീട് ആസൂത്രണം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് എൻ എസ് എസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ആദ്യഘട്ട മണ്ഡലങ്ങളിൽ പരമാവധി പ്രവർത്തകരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗണപതി സ്തുതികളുമായി ഗണപതി നാമജപങ്ങളുമായി നാമജപവുമായി ഇട്ടൊക്കെ പഴവങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനം തന്നെ ഈ ഗണപതി ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ എസ് എസ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പഴ ഈ പാളയത്ത് ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്നു പഴവങ്ങാടിയിൽ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ പ്രതിഷേധം താൽക്കാലികമായി ഇന്നത്തെ ഈ നാമജപ ഘോഷയാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രമീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ എസ് എസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഒക്കെ എൻ എസ് എസ് ഉയർത്തിയ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഷംസീർ എ സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാപ്പൂർ എ തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയുമാണ് ഇപ്പോൾ ഷംസീറിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ മുറിവേൽപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ എസ് എസ് പ്രഖ്യ നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നത് മിത്തല്ല പകരം ഗണപതി എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ സ്വത്താണ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആശയം തന്നെയാണ് ഈ പ്രതി നാമജപ ഘോഷയാത്രയിൽ ഉടനീളം എൻ എസ് എസ് ഉയർത്തിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഈ താലൂക്ക് യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി എൻ എസ് എസിൻ്റെ മാത്രമല്ല അതിൽ ഇതര സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ എൻ എസ് എസിൻ്റെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവരുടെ എല്ലാം തരുടെയും തന്നെ നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാമ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ബാക്കി ഈ നിരവധി വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിലുള്ള പൂജകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴി കഴിഞ്ഞു ഇതിനുശേഷം ഔപചാരികമായ ഒരു ഉദ്ഘാടനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാമജപ ഘോഷയാത്രയ്ക്കുള്ള തുടക്കം അതാണ് ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത് കൂടി ഉണ്ടായി ഈ പാളയത്ത് നിന്നും പഴവങ്ങാടിയിലേക്ക് ഈ ഘോഷയാത്ര നാമജപ ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെടും നേരത്തെ ഈ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ എസ് എസ് ഏത് തരത്തിലായിരുന്നോ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആ നാമജപ ഘോഷയാത്രയുടെ അതേ മാതൃകയിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഇത്തവണയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലും എൻ എസ് എസ് ഈ പ്രതിഷേധം അല്ലെങ്കിൽ നാമജപ ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുക പാളയത്ത് നിന്ന് ഗണപതി സ്തുതികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗണപതി ഗണപതിയുടെ നാമം ഒക്കെ കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് അല്ല സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ വിശ്വാസത്തിനെ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗണപതി ഒരു മിത്ത് തന്നെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഒക്കൂല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവരുടെ ഇടയിലും ആരെങ്കിലും അത് അംഗീകരിക്കുമോ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു നല്ല ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ ജോലിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കണം ആ മീശ്വരിമാരും എല്ലാം ഗണപതി പൂജ വച്ച് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പാർട്ടി ബിൽഡിംഗ് കെട്ടുമ്പോഴോ എന്ത് സംരംഭം തുടങ്ങും എന്നെല്ലാം വിശ്വാസത്തിനെ വെല്ലുവിളിക്കുക എന്നെല്ലാം നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിക്ക് അത് ചെയ്തേ ഒക്കുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കടമയാണ്
അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ എന്തിനാ വിമർശിക്കണത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ നേതാവാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതികരണമാണ് വന്നത് സി പി എം നിലപാട് വിശ്വാസികളോടുള്ള വെല്ലുവിളി എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതികരണമായി എൻ എസ് എസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നത് അത് തുടർ സമരങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തുടർ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഒരു സൂചന കൂടിയാണ് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പാളയം മുതൽ പഴവങ്ങാടി വരെയാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ നാമജപ ഘോഷയാത്ര ആ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഗണപതി സ്തുതികളും ജെ എൻ എസ് എസ് മുദ്രാവാക്യം ഒപ്പം ഉണ്ട് ആ നാമജപ ഘോഷയാത്ര ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ജി സുകുമാർ നായർക്കെതിരായ വിമർശനങ്ങളിലും രൂക്ഷമായ പ്രതികരണമാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തകരുടെയും ജില്ലാ നേതാക്കളുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നത് വി എ ഗിരീഷ് തുടരുന്നുണ്ട് ഗിരീഷ് എൻ എസ് എസിന്റെ തുടർ സമരങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഒരു സൂചന എന്നത് ഈ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമല്ലേ ഗോകുൽ അത് ഉറപ്പാണ് കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എൻ എസ് എസിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എൻ സംഗീത് കുമാർ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതൊരു പ്രതിഷേധമാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം തങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി എൻ എസ് എസ് ഉയർത്തുന്ന ചില നിലപാടുകളുണ്ട് ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇത് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വിഷയമാണ് ഈ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വികാരത്തെയും മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവന ഒരാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നു അത് ഭരണഘടന തലപ്പത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ കൂടി ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ ഉണ്ടാകുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഇത് പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ നടപടി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആവശ്യം എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആവശ്യം സി പി ഐ എമ്മും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീറും പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളും സി പി എം ആകട്ടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാപ്പുമില്ല എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാം ഘട്ട സമരത്തിലേക്ക് ഇത് ആദ്യഘട്ട സമരം എന്നുള്ളത് ആദ്യഘട്ട പ്രക്ഷോഭം എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരുവിലുണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ സമരമാണ് അതിന് എൻ എസ് എസ് നേതൃത്വം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് സംഘടനകളുടെ ഒരു പിന്തുണ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എൻ എസ് എസിന് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റ് സംഘടനകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെയും പിന്തുണയുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി വി രാജേഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ സമരത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ വിവിധ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഈ നാമജപ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ നാമജപ ഘോഷയാത്ര ഒരു തങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉന്നയിച്ച ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം മാത്രമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ എസ് എസിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഇനി നടപടി എടുക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ് സർക്കാരിനോടാണ് തങ്ങൾ ഇനി ഈ കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത കൂടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ മുറിവേൽപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയവർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു നടപടി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ എസ് എസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും ശക്തമായ ഒരു പ്രക്ഷോഭം എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും ഇത് മറ്റ് ഹൈന്ദവ സംഘടനകളെ കൂട്ടി കൂടി കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് എൻ എസ് എസ് നീങ്ങുമെന്നതിൻ്റെ സൂചന തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ എസ് എസിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ സംഗീത് കുമാറിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഗോകുൽ തീർച്ചയായും എൻ എസ് എസിന്റെ നാമജപ ഘോഷയാത്ര അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എല്ലാ നേതാക്കളും ഒപ്പം എൻ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരും അണിനിരക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് തിരികെ എത്താം ചെറിയ ഇടവ